Welcome to the new video of Engineering Geology. So, we will fold the foldings. Okay, fold the earth in the crust. The rocks are stressed in the undulations. Bent, along in a curve. That's a fold. That's what we're talking about. Okay, that's what we're Folds may be defined as undulations or bends or curvatures developed on the rock of the crust of the earth as a result of stress to which these rocks have been subjected for from time to time in the past history of the earth. Okay, so rocks are the same as stress. That's what we're stress diet. Okay, that's what we're Folds are the same. Then beds can be identified by repetition of same bed with same dip pan strike direction and then same bed with opposite direction with same amount and strike direction. Okay, then we can fold in the identify the repetition of the same bed. That is the same bed, same dip, strike direction. That is the same bed, that is the opposite direction. Same amount of, same amount of. Strike direction. Okay, we will fold the fold. Okay, we will identify the fold. Then, we will fold 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 the fold. And then it is a very slow geological process and good and folding in the water in the okay so it's on a fold in the picture no worry in the the bully area again in the folding the gun I'm at another okay but on a folding the cause in an hour to number tectonic course on the other boy non tectonic you are folding the course of tectonic you are Non-tectonic Folding takes place as a response of the rock to various forces originating from within the body of the earth. That is the tectonic cause. Non-tectonic folding arises from bending and warping of rocks. Okay, rocks are bending and warping of the folding. We call it tectonic folding. Then tectonic reactions in the moon type on the okay due to tangential compression due to igneous intrusion then due to differential compression okay moon type on a tectonic reaction selling a tectonic and then a tectonic reaction are not done the foldings are the moon type reactions on a on down the other आते तो नमक का folding due to tangential compression ऐंदा नो का नो अच्छा ना lateral compression is available to be the main cause for throwing the rock of the crust into different type of fold okay first ना lateral compression ना ना बड़ा folding अंडा करना तो okay so under the influence of tangential stress tangential stress इन्हें influence लाए रीके बड़ा folding ना रख करना तो मूल तार तेल नम के बड़ा and then stress and verb and then you bring in a folding now look for moon type list stress over it but I didn't worry in the flexural folding pin a flowage folding pin a shear folding the only moon type folding and tangential compression guard on the other the first one or another flexural folding flexural folding in the same lateral compression garner rocks is slide a and then opposite direction that is slide against each other okay that is what we call flexural folding that is what it is that process of folding in which the competent or stronger rocks are thrown into fold due to their sliding against each other under the influence of the lateral compression okay then the amount of slip or movement depends upon and then depend depend is slip and movement Depending on the layer and the thickness and the very nature of the contact pin and the distance from the hinge point 
and type of the rock. This is dependent on the the movement. Okay, this is the foldings. Flexural slip fold in the picture on the picture. flow is fold. Okay. It is a process of folding in weak plastic type of rock such as and the clay gypsum. Clay gypsum is weak plastic type of rocks in the folding in the flow is folding in the Okay, so during lateral compression, the material of the involved layer behaves almost as a viscous algae or plastic mass and gets buckled up and deformed at varying rates, suffering unequal distortion. Okay, lateral compression, the material and the viscous algae, uh, plastic mass, it is behaving. Okay, and then they buckled up. Then get buckled up and deformed. Okay, and that type of that is the viscous cell. Your plastic mass load to mar it. That is that is deformation. Some will be okay. Again, that is flowage folding. Sir, on that one. Hence, thickness of the resulting fold does not remain uniform. And then thickness uh, change again. So that is that. That one is uniform. I will get it. Okay. Flowage folding. Again, I will get it. I will get it. Okay, then a flexural flow fold in the picture. Idum under the picture on Okay. Then next number shear folding in the noga. Shear folding. Folding is attributed to shearing stress rather than simple compression. If simple compression is not another shear stress is not the folding on down. It is assumed that in such a process, numerous closely spaced fracture develop in the rock at the first stage of process. Okay, our first stage will end up with fractured rock, closely spaced fractured rocks, or rather, This is followed by displacement of the blocks so developed by different amounts, so that ultimately the rocks take a folded or bent configuration. Okay, that is the displacement of the block. Uh, so developed by different amounts. Okay, then some of you, that kind of thing, that rocks in the displacement, some of you, and then the shear folding, on that, and then that shear folding, on that, okay. Second one, that is folding due to igneous intrusion. But then or that, that is intrusion of magma or even salt body from beneath cause up arching of the Overlaying strata, but all the strata in the the third one, and the magma, magma is intrusion. That magma mogul lot to variable thickim. Our that an arch like structure, alangi, angane onda. That garna onda, that folding is our igneous intrusion. Now, for folding due to igneous intrusion, in an area, onda again. Okay. Next one, for that folding due to differential. Compression. When the weight of the overlying body is unequal, then different pressure is being applied. Okay, more than that, uh, overlying body the weight and or is unequal, then the pressure applied is in that one unequal area. Then change on that one. So that one the differential compression occurs, hence folding occurs. Okay, but that one when the pressure is applied, then the different down with the other differential compression on that one. Ah, that one that one folding. Any parts of fold fold in the parts fold in the sides in the limba nana side of fold and limba nana next one hinges hinges no maximum curvature point of the fold uh, and then hinges in fold in the maximum curvature point in the hinges when rocks occur in a sequence and their all hinge points are joined together, they make a line called the hinge line. Okay, hinge line is a line called the hinge line. 
ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ സർഫസ് വെൻ ദ ഹിഞ്ച് ലൈൻ ഈസ് ട്രേസ്ഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ഫോൾഡഡ് സീക്വൻസ് അ സർഫസ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് വിച്ച് മേ ബി പ്ലാനർ ഓർ നോൺ പ്ലാനർ ഇറ്റ് ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് ആക്സിയൽ സർഫസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹിഞ്ച് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഡെപ്ത്ത് എന്താണ് ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഒരു സർഫസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും ആ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്ലാനർ സർഫസ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിയൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആക്സിയൽ പ്ലെയിൻ എന്താ നോക്കാം ആക്സിയൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമാജിനറി പ്ലെയിൻ കോൺടാക്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൾ ദി ഹിഞ്ചസ് അതായത് ഈ ഫോൾഡിലുള്ള എല്ലാ ഹിഞ്ചസിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു ഇമാജിനറി പ്ലെയിനെ നമ്മൾ ആക്സിയൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ആക്സിയൽ ഫോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എ ലൈൻ ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു ദി ഹിഞ്ച് ലൈൻ ഓഫ് ഫോൾഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സിയൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ഫോൾഡ് വിത്ത് എനി ബെഡ് ഓഫ് ദി ഫോൾഡ് ഓക്കെ ആക്സിയൽ പ്ലെയിനിൻ്റെയും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെഡ് ആ ബെഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനെ നമ്മൾ എന്താണ് ആക്സിയൽ ഫോൾഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഡിഫൈൻസ് ലൈൻ ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു ദി ഹിഞ്ച് ലൈൻ ഓഫ് എ ഫോൾഡ് ഓക്കെ ആ ഫോ ഹി ഹിഞ്ച് ലൈനിന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആക്സിയൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ഫോൾഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലഞ്ച് ഓഫ് എ ഫോൾഡ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോൾഡ് ആക്സിസ് വിത്ത് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആസ് മെഷേർഡ് ഇൻ എ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് പ്ലഞ്ച് ഓഫ് എ ഫോൾഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗ്ലിനേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോൾഡ് ഹൊറിസോണ്ടലിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോൾഡ് ആക്സിസും ഹൊറിസോണ്ടലും കൂടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്ലഞ്ച് ഓഫ് എ ഫോൾഡ് എന്ന് പറയും ദെൻ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രഫ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രഫ് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് അറിയാം അത് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ദ ലൈൻ റണ്ണിങ് ത്രൂ ദി ഹയ്യസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇൻ ആൻഡ് അപ്പ് ആസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ഡിഫൈൻ ആസ് ക്രസ്റ്റ് അതായത് ഫോൾഡ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ എന്ത് പറയും ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ട്രഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലൈൻ റണ്ണിങ് ത്രൂ ദി ലോ ആ പോയിൻറ്റ് ഇൻ എ ഡൗൺവേഡ് ആർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ആർച്ച് ഫോൾഡ് ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ട്രഫ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ എല്ലാ ഇതും ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫിഗർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് എന്താണെന്ന് എഴു